ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த நம்மளோட சைல்டு நியூரோலஜி பீடியா டெக்னாலஜி சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோஸில் இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான ஒரு சீஜர் டைப்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சீஜர் டைப்புக்கு நேம் ஆப்சன் சீஜர் ஸோ ஆப்சன்ஸ் எப்பிலப்சி ஸோ நீங்கள் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க குழந்தைங்களுக்கு பல வகையான சீஜர்ஸ் வரலாம் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் காமன் டைப் ஆஃப் சீஜர் விச் ஹேப்பன்ஸ் இன் சில்ட்ரன் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆப்சன் சீஜர் ஸோ பேசிக்காக ஆப்சன் சீஜர்னு சொல்லக்கூடிய டைப் சீஜர் நாலுலேருந்து பதினாலு வயசு உள்ள குழந்தைங்களுக்கு வரலாம் மோஸ்ட் காமனாக பார்த்தீங்கன்னா டிப்பிக்கலாக ஸ்கூல் கோயிங் சில்ட்ரன் தான் வரும் நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு வயசு இந்த ஏஜில் தான் ரொம்ப காமனாக ஸ்டார்ட் ஆகும் பட் ரேர்லி பதினாலு வயசு வரைக்கும் ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த ஆப்சன்ஸில் பல வகையான டைப்பில் இருக்குது நான் இன்றைக்கி மெயினாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிற டைப்புக்கு பேர் சைல்டுஹுட் ஆப்சன்ஸ் எப்பிலப்சி குழந்தைங்களுக்கு வரக்கூடிய ஆப்சன்ஸ் சீஜர் ஸோ இது யாருக்கு பருவம் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக டிப்பிக்கலி நார்மல் சைல்டு நார்மல் சைல்டு ஸ்கூலுக்கு போகிற சைல்டு எல்லாமே நார்மல் பிஹேவியர் டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே நார்மலாக இருந்துச்சு ஸோ இது எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வரக்கூடிய சிம்டம் வேக்கன் ஸ்டேர் அல்லது பிளாங்க் ஸ்பெல் அதாவது குழந்தை நல்லா நார்மலாக விளையாண்டுட்டு இருப்பாங்க பேசிகிட்டு இருப்பாங்க இல்லை எழுதிட்டு இருப்பாங்க பட் திடீர்னு ஒரு ஸ்டன் ஆன மாதிரி இல்லை திடீர்னு ஒரு ஸ்டக் ஆன மாதிரி அந்த ரியாக்ஷன் ஸ்டாப் ஆன மாதிரி எந்த ரெஸ்பான்ஸும் இல்லாத மாதிரி ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் இருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ பேசிகிட்டே இருக்கேன் சடனாக இல் தென் ஸ்டார்ட் ஸ்பீக்கிங் அந்த மாதிரி ஒரு கொஞ்ச நேரம் ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கு பேர் நாங்கள் பிளாங்க் ஸ்பெல் வேக்கன் ஸ்டேர் ஸ்பெல் அதுதான் ஆப்சன்ட் சீஷன் சொல்லுவோம் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஃபைவ் டு டென் செகண்ட்ஸ் யூஸ்வலாக இருக்கும் சம்டைம்ஸ் வெரி வெரி ஷார்ட் ப்ரீஃபாக இருக்கும் அந்த பேரண்ட்ஸால் கூட ரெக்கனைஸ் பண்ண முடியாது இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு பத்து நம்பர்லேருந்து ஈவன் ஹண்ட்ரட் கூட போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரொம்ப காமனாக பார்த்தீங்கன்னா சில்ட்ரன் ஸ்பெண்ட் மோர் டைம் அட் ஸ்கூல் தென் அட் ஹோம் ஸோ அதனால் ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா டீச்சர் வந்து அவன் சரியாக கவனிக்கல இடையிடையில் பார்க்க மாட்டேங்கிறான் இடையிடையில் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறான் லேர்னிங் ப்ராப்ளம் இருக்குது இல்லை சம்டைம்ஸ் டே ட்ரீமிங்னு சொல்லுவோம் பகல்லே கனவு காண்றாங்க இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கூட ஸ்கூலில் இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா யூ ஷுட் சஸ்பெக்ட் ஆப்சன்ஸ் சீடு ஸோ இந்த சிம்டம் மட்டும் இல்லாமல் அந்த வேக்கன் ஸ்டேர் வரும்போது சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐலிட் அப்படி துடிக்கிறது ஃப்ளட்டர்னு சொல்லுவோம் அல்லது சட்டில் ஓரல் மூமெண்ட்ஸ் லிப் மூமெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி மூமெண்ட்ஸ் கூட லைட்டாக வரலாம் இந்த டைப்பில் பொதுவாக சைல்டு கீழே விழுக மாட்டாங்க கை காலில் பெட்டு ஜெர்க்கு வராது ஸோ அதனால் இதை நான் மோட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ உங்கள் சைல்டுக்கு ஆப்சன் சீஜர் இருக்குன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக டாக்டர்கிட்ட வந்து பீடியாட்டிக் நாலேஜ்கிட்ட வரணும் அவங்கள்ட்ட வரும்போது ஒரு ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் வீடியோ எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் நீங்கள் பீடியாட்டிக் நாலேஜ்கிட்ட வரும்போது அவங்க வந்து உங்களை டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க காமனாக நம்ம பெட் சைட்லேயே ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுவோம் அது என்னென்னா ஹைப்பர் வெண்டிலேஷன் டெஸ்ட் ஸோ அவங்க சைல்டில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் கொடுத்து ப்ளோ பண்ண சொல்லுவோம் நம்ம ப்ளோ பண்ணும்போது நம்ம பாடியில் உள்ள கார்பன் டை ஆக்சைட் வாஷ் அவுட் ஆகும் அப்படி வாஷ் அவுட் ஆகும்போது பிரெயினில் இந்த எப்பிலப்டிக் ஆக்டிவிட்டி வரதுக்கான சான்ஸ் அதிகமாகும் ஸோ நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் இந்த ஆப்சன் சீஜர் ஹைப்பர் வெண்டிலேஷனில் ப்ரெசிபிடேட் ஆகும் ஸோ நம்ம கண்ணு முன்னாடியே வரதை நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ அது கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் சைல்டோட டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்குது நியூரலஜிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் எப்படி இருக்குது வேறு எதுவும் ப்ராப்ளம் எதுவும் இருக்கா ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி எதுவும் இருக்கா இதெல்லாம் டாக்டர்ஸ் உங்களை டீட்டெயிலாக கேட்பாங்க அது முடிச்சதுக்கப்புறம் டிப்பிக்கலாக நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணுற டெஸ்ட்டுக்கு பேர் வீடியோ இஜி வீடியோ இஜியில் இந்த ஆப்சன்ஸ் சீஜர்ஸை ஹைப்பர் வெண்டிலேஷன் டெஸ்ட் மூலம் நம்ம கேப்சர் பண்ணுவோம் அது பண்ணும்போது உங்களுக்கு கிளாசிக்கலாக இதில் த்ரீ ஹேர்ட்ஸ் ஸ்பைக் அண்ட் வேவ் அப்படின்னு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பேட்டர்ன் வரும் அதை நம்ம பீடியா டெக்னாலஜிஸ் எல்லாருமே ஈஸியாக ரெக்கனைஸ் பண்ணிடுவாங்க பொதுவாக சைல்டுஹுட் ஆப்சன்ஸ் எப்பிலப்சி மட்டும் இருக்குன்னா அதுக்கு எம்ஆர்ஐ தேவைப்படாது ஸோ பை சான்ஸ் சம் கேஸில் டவுட் இருக்கலாம் எம்ஆர்ஐ தேவைப்படுறதுக்கு பெரும்பாலும் எம்ஆர்ஐ தேவைப்படாது மேபி அது முடிச்சதுக்கப்புறம் மெடிசன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது மூலம் ரொட்டீன் பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒன்ஸ் ஆப்சன்ஸ் எப்பிலப்சி கன்ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் நமக்கு இதை ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நிறையா
ஸோ உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு வயசு ஆறு வயசு ஏழு வயசுலேயே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் தம் கம்ப்ளீட்டாக நைன் டென் இயர்ஸ்லேயே நேச்சுரல் ரெமிஷன் இயற்கையாக க்யூர் ஆகிறதுக்கு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சான்ஸ் இருக்கு ஸோ இயற்கையாக ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ்லேயே க்யூர் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் மெடிசனை கிராஜுவலாக குறைச்சி நிப்பாட்டிக்கலாம் அப்படி ஆப்வியஸாக அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஈஸியும் நம்ம பண்ணி பார்ப்போம் அரௌண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தி கேன் எக்ஸ்டெண்ட் இன் டு செகண்ட் டிகேட் ஆஃப் லைஃப் ஸோ இப்போ நம்ம இன்னைக்கு சைல்டுஹுட் ஆப்சன்ஸ் எப்பிளப்ஸ் பற்றி பார்க்குறோம் இது இல்லாமல் ஜூனியல் ஆப்சன்ஸ் மற்ற டைப்ஸ் இருக்குது அதை இன்னொரு நாள் வேறு வீடியோவில் பார்க்குறோம் ஸோ சைல்டுஹுட் ஆப்சன்ஸ் எப்பிளப்ஸ் நல்ல கண்ட்ரோலாக இருந்தாங்கன்னா நார்மலாக ஸ்கூலுக்கு போகலாம் டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ் நார்மலாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் இன்ஃபேக்ட் இதை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாமல் விட்டோம்னா சைல்டுக்கு லேர்னிங் டிஃபிகல்ட்டிஸ் மெமரி இஷ்யூ பிஹேவியர் இஷ்யூ ஸ்கூலில் இன்னட்டென்ஷன் இது மாதிரி ப்ராப்ளங்கள் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ உங்கள் சைல்டுக்கு அப்பப்போ அவங்க வேக்கண்ட் ஆகிடுறாங்க ஸ்டக் ஆகிடுறாங்க ஸ்டன் ஆகிடுறாங்க ஒரு அரெஸ்ட் மாதிரி ஆகிடுறாங்க திடீர் திடீர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க பேச மாட்டேங்கிறாங்க எழுதிட்டு இருக்கும்போதே ஸ்டாப் ஆகிடுது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு சிம்டம் இருந்துச்சுன்னா உடனே பீடியாட்டிக் நாலஜிஸ்ட்டை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் வி வில் சார்ட் இட் அவுட் ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ வில் பி யூஸ்ஃபுல் வில் கம் பேக் வித் அனதர் வீடியோ வெரி சோன் தேங்க்யூ